இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக அதுவும் சீக்கிரமே செய்யக்கூடிய ஒரு குழம்பு தான் குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற தோரம்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் தோரம்பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு ஆறு பச்சை மிளகா மூணு தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது இது எல்லாத்தையும் பருப்போடு சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது ரெண்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரில் விசில் போட்டுடலாம் எனக்கு பருப்பு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசிலில் வெந்துடும் உங்கள் பருப்பு எத்தனை விசிலில் வேகுங்கிறத பார்த்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி விசில் வெட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா பொரியட்டும் இதில் நம்ம பட்டை சோம்பை எல்லாம் சேர்க்கறதுனால உங்களுக்கு குழம்பு நல்ல ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும் கடுகு உளுந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் கொஞ்சம் கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை துண்டு ரெண்டு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த தாலிப்பை நம்ம பருப்போட சேர்த்துடலாம் ஆக்சுவலி இந்த குழம்பு வந்து உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வாட்ரியாக தான் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பருப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம தாளித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற தாளிப்பை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இந்த குழம்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்டான அதுவும் ஈஸியான குழம்பு உடனே தயாராகிடும் இப்போ குழம்பு கொஞ்சம் வத்தி நல்ல கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இதோ சுவையான பட்டை குழம்பு தயார் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்